안녕하십니까 사막의 생수 믿음의 사람들 17번째 이야기 엘리야와 사르밧 과부 이야기를 함께 나누겠습니다 엘리야가 하나님에게 부르심을 받은 후첫 번째 했던 일은 이스라엘 역사상 가장 사악한 왕인 아합에게 하나님의 말씀을 전하는 일이었습니다 하나님께서 말씀하시기를 내 말이 없으면 수년 동안 비와 이슬이 내리지 아니하리라 하셨습니다 하나님은 왜 엘리야에게 선지자로서 첫 번째 임무로 아합에게 하나님의 심판을 경고하라고 하셨을까요? 선지자는 사람에게 의지하지 않고 오직 하나님만 의지하며 하나님의 방법으로 살아가는 법을 배워야 했던 것입니다. 그 당시 악하기로 유명한 아합에게 이빠른 소리를 하는 자는 미가야 선지자 외에는 아무도 없었습니다. 바알과 아세라에 850명의 공식 선지자가 있었고 그 외에도 수많은 선지자들이 있었겠지만 아합의 악행을 고발하지 못했습니다. 왜냐하면 아합에게 악행을 지적하는 것은 곧바로 죽음이었기 때문입니다. 엘리야는 아무도 하지 않고 하기를 끔찍히 두려워했던 일을 하나님에게 명령받아서 해야 했던 것입니다. 이것은 엘리야가 여와의 호 선지자로서 하나님과 이스라엘에게 공증받는 중요한 단서였기 때문입니다. 선지자는 그가 왕이든 평민이든 사악한 자든 착한 자든 하나님의 말씀을 단호하게 선포해야 합니다. 하나님의 말씀은 대상을 가려서는 안 되기 때문입니다. 이제 엘리야는 그 당시 최고의 권력자인 아합에게 하나님의 심판을 선포했으니 아합과 같은 사악한 권력자의 도움을 받기는 틀려먹었습니다. 그래서 하나님은 엘리야에게 이제 너는 권력자에게 붙어서 무엇을 얻어먹을까 하는 생각은 아예 포기하고 오직 하나님만 의지하고 먹고 사는 문제도 하나님께만 맡기라는 뜻으로 즉시 요단 그리시네가에 가서 까마귀들의 도움을 받으라고 말씀하셨습니다. 엘리야는 아합에게 기근을 선포하고 난 후에 까마귀가 주는 떡과 고기 그리고 시냇 물이 마르기 전까지 그 물을 마셨습니다. 엘리야가 두 번째로 하나님에게 명령을 받은 것은 악한 아합에게 가서 하나님의 심판을 전하는 것보다 더 어렵고 기가 막힌 일이었습니다. 그것은 사르밧 과부에게 찾아가서 그 가난한 과부의 떡을 빼앗아 먹는 것이었습니다. 차라리 사악한 왕에게 하나님의 심판을 경고하는 것은 당당하고 떳떳합니다. 그러나 그 당시는 가뭄 중이었고 사람들은 양식이 떨어져서 난리가 났는데 그것도 부잣집에 가서 떡을 달라고 하면 그나마 나을 텐데 가난한 과부의 집에 가서 떡을 달라고 해서 먹으라니 하나님도 참 너무하시다 생각이 듭니다. 벼룩이 간을 빼먹는 것 같습니다. 그러나 선지자는 하나님이 시키면 얼굴에 철판을 깔고 해야 합니다. 하나님께서 과부의 집에 가서 그것도 기근 중에 떡을 달라고 해서 먹으라니 엘리야는 그대로 했습니다. 엘리야는 시돈 땅 사르밭에 가서 한 과부집에 들어갔는데 한 과부가 나뭇가지를 줍고 있었습니다. 엘리야는 물을 달라 하고 과부가 물을 가지러 가는 것을 불러 세워놓고 떡한 조각을 함께 가져오라고 했습니다. 과부는 이런 가뭄에 물을 달라 하는 것도 어이가 없는데 떡까지 가져오라는 엘리야를 보고 어이가 없는지 이렇게 대답을 합니다. 당신의 하나님 여호와의 사심을 가리켜 맹세하노니 이 말은 엘리야가 이미 자신은 하나님의 선지자임을 밝혔다는 것이고 그 하나님을 두고 맹세한다는 것은 거짓말 하나 안 보태고 진짜로 말하는 데 라는 뜻이었습니다. 나는 떡이 없고 다만 통에 가루 한 움큼과 병에 기름 조금 있는데 나뭇가지를 주워다가 마지막으로 떡을 만들어 아들과 먹고 죽을 판국입니다. 라고 대답했습니다. 이말 속에는 당신이 하나님 여호와의 선지자라 하는데 하나님이라면 어떻게 상황을 이 지경으로 만들어서 힘없고 가난한 우리 같은 과부를 굶어죽게 하려 합니까? 그런데 그 마지막 떡을 달라고 하는군요. 당신이 정말 하나님의 선지자가 맞소? 하는 원망 섞인 소리가 들어 있습니다. 엘리야는 원망 섞인 과부에게 다정스럽게 말을 했습니다. 두려워하지 말고 내 말대로 하시오. 먼저 나를 위해 작은 떡을 만들어 가져오고 그 다음에 당신과 당신의 아들을 위해서 만드시오. 하나님이 말씀하시기를 하나님께서 비를 내리시기까지 당신 집에 통의 가루와 병의 기름이 없어지지 아니하리라고 하셨습니다. 과부는 엘리야의 말대로 순종했고 하나님은 과부의 집에 통의 가루와 병의 기름이 없어지지 않게 하셨습니다. 이것이 엘리야가 선지자로서 행한 첫 번째 기적이었습니다. 우리가 그렇게도 선망하며 위대하다고 외치는 엘리야가 가난하고 그것도 이방 시돈 땅의 한 과부 앞에서 행한 기적이었습니다. 하나님이 왜 그러셨을까요? 
시돈 땅은 엣발의 고장이었습니다. 엣발은 시돈의 왕이며 아합의 처인 이세벨의 아버지입니다. 또한 항고도시이며 아스다롯의 숭배지이기도 합니다. 아스다롯은 사랑과 전쟁의 여신이며 검은 옷을 입고 입에 피를 흘리며 오른손에는 독사를 쥐었고 뱀 위에 올라탄 모습을 하고 있으며 사람들이 타락한 모습과 괴로워하는 모습을 보고 즐겼다고 합니다. 이러한 아스다롯을 숭배하는 시돈의 왕이며 바알의 제사장의 딸이 아합의 처가 되어 이스라엘의 아스다롯을 들여오게 된 것입니다. 그래서 이세벨은 이스라엘 역사에서 희대의 악녀가 된 것입니다. 이것은 이방인이며 우상 숭배의 열악한 종교 환경 속에서 궁핍하고 가난한 한 여인을 통해 하나님의 뜻을 보여주신 것입니다. 그 당시 이스라엘은 타락할 대로 타락했고 의인 하나가 없을 정도로 부패했습니다. 그러나 아스다롯의 악녀가 판을 치고 사악한 우상 숭배가 팽배한 시돈 땅에 아주 보잘것없는 한 여인의 믿음과 순종과 헌신을 통해서 하나님은 이스라엘이 얼마나 악한가를 비교해 보여주는 것입니다. 하나님의 은혜를 입고 하나님 덕으로 잘 먹고 잘 사는 이스라엘 백성들은 하나님을 거역하고 하나님의 말씀을 듣지 않지만 이 사르밧 과부는 처음 만난 하나님의 사람 엘리아의 말을 들었고 믿었고 순종했고 그가 여호와의 선지자임을 고백하고 증거하기까지 했습니다. 이 사르밧 과부의 믿음은 예수님 당시 수로보니게 여인의 믿음과도 통합니다. 그 여인은 이방 여인으로서 천대를 받았지만 굽히지 않는 믿음과 간구로 예수님에게 그녀의 딸을 고침받았습니다. 이 믿음은 지금까지도 이방 여인의 탁월한 믿음으로 칭찬을 받습니다. 사르바 과부의 믿음과 수로보닉의 여인의 믿음은 그 당시 스스로 하나님의 복을 받은 백성이요 하나님을 믿는다고 자랑했던 이스라엘을 부끄럽게 한 믿음이었습니다. 하나님은 조개 속에서 진주를 찾듯이 모래 속에서 금을 찾듯이 쓰레기 더미에서 핀 장미꽃을 찾듯이 황량한 광야에서 백합을 찾듯이 지금도 이름도 없고 내세울 만한 아무것도 없는 사람들에게서 하나님을 기쁘시게 하는 참믿음을 찾고 계십니다. 사람들은 하나님께 많은 것을 받았으므로 하나님 사랑합니다 라고 고백하고 사람들은 하나님이 자신을 높여주시고 잘되게 하시니까 하나님을 믿습니다 라고 고백합니다. 그러나 이 과부들은 하나님에게 특별히 받은 것도 내세울 것도 없지만 부족한 중에서 어려운 중에서 그저 하나님을 하나님으로 믿고 고백하고 하나님을 하나님 됨으로 높여드리고 순종합니다. 하나님이 얼마나 기뻐하실까요? 내가 너에게 특별한 것을 주지 않았는데도 나를 사랑하고 내가 너를 높여주지 않았는데도 나를 믿고 순종하고 나를 높여주는구나. 그래서 하나님은 이 비천한 이방 과부 앞에서 엘리아의 첫 번째 기적을 보여주신 것입니다. 사라바 과부의 믿음은 눈앞에 보이는 이익만 좋아하며 성공지상주의로 타락한 그 시대 또한 이 시대에 하나님께서 진심으로 찾는 믿음이었던 것입니다.